的仇，还真被高三的说准了，咱们被包饺子了。你的任务就是把鬼子给引开，走，走，跑又跑，给我追！只要鬼子进了这个包围圈，就等于老鼠进了蜂箱，保证他们一个都跑不了。可是，怎么还没有动静呢？哎，打仗不能兴起，沉住气。片甲不留，是。城外的大批鬼子已经被张超他们带进伏击圈了，咱也不能闲着，走，走。关在这儿，对鬼子来说，城里最安全的地方，除了监狱，还有什么地方？难道是加藤一雄的老巢？对，我怀疑老胡就关在那边。走，走，走。严斌，给我打退他们！这样不行啊，咱们得赶紧救老胡啊！是，我们要去跑出去，冲啊！擅自攻击的，这不没误什么大事吗？再说，鬼子不是被我们打得落花流水吗？还不服气是吗？我告诉你，要不是你当巫师，加藤龙那帮小鬼子一个都跑不了。这是在战场上，如果按军法从事，我今天就毙了你！你吓唬谁啊？一个破司令有什么了不起的？哎，还跟我耍上威风了？哼！哎哎哎，夫人，这婆娘。暴露了！我带着兄弟们，我们里面打鬼子，这十二鬼子搞不清，有一个一扒了，打倒来平，你个畜生，我杀了你！
志，我为你报仇了。你这高司令，刘明，老胡找到没有？没有，都找遍了，都没有，哪都没找着啊！高司令，高司令，这是我，高司令，洪队长，洪正发是自己人。高司令，加藤一雄化了妆，已经跑了。不用再找了，说不定胡队长被他们带走了，有可能。赶紧去敲门，走。走。教授，你继续当你的韦县长，千万别暴露了。好，放心吧。嗯。大嘴，大嘴，有鬼子说出城吗？没有，都有什么人说城啊？都是一些附近的山民，还有几个做生意的。加藤一雄化了妆，从你眼皮底下出了城，你没认出来？是。那胡队长又是怎么弄出去的呢？有钱说城没有？车呀、啊，刚才有几个山民拉着一辆板车，刚出去不久。追！别动！别动！别动！别动！别动！你们什么人？小陈，你还记得我吗？加藤一雄身边的人。胡队长，你没事吧？冷流，没事，死不了。快把绳子解开。说吧，加藤一雄去什么地方了？转成中国老百姓，在我之前出了城，是这一增援的皇军了。还有增援的部队，出城之前发了电报。那，该说的我都说了，放过我吧。嗯，走。老胡，哎，没事吧？还行，没事。刚才小鬼子说了，鬼子的援军马上就到了，加藤英雄已经化妆出城接应他们了。既然援军到了，那要不我们就赶紧撤吧，反正胡队长也救出来了。哎，等等，你知不知道鬼子弹药库在哪里？我听马三茂说，好像在城西一个废弃学校里面。高疯子，你还要去弹药库吗？现在援军已经快来了，我怕时间来不及了。你放心吧，小鬼子的援军没那么快，咱们进城不容易，来一趟不能空手回去，咱们这也得带点鬼子的武器回去嘛，是不是？来了，你把老胡先送回去啊。好。我们有这队正确武器弹药，一起去，啊！<笑>走，走。高司令他们呢？进城去找弹药库了。我们胡队长救出来了吗？早救出来了，他现在跟高司令在一块儿呢。啊！鬼子杀回来了，隐蔽，快准备战斗。这奇耻大辱，集中兵力，狠狠打！守卫准备，兄弟们，撤！撤！撤！冲啊！给！高司令，高司令，副队长，副队长，鬼子火力实在太猛了，后面敌友都顶不住了。好，弟兄们。把从鬼子弹药库拿的手榴弹、手雷什么的全部还给他们。是，记住不要恋战。兄弟们，我们往这边走，走。司令，咱干脆给小鬼子来个贴身肉搏。这样的话，一是可以节省弹药，二是让小鬼子优良作战武器发挥不出优势来，怎么样？哼，你小子长进了啊！能想到这一点，不错。哎，鬼子来了，兄弟们，有狠狠的打！快
战提兵。出，出！果然没去龙泉县，还是折回来了。快杀！副部官他们已经动手了，咱们不准行动。
队长，我觉得咱们可以开打了。别着什么急，等靠近了再打。我着急打鬼子。他呀，再杀一个，就能凑足十五个了。什么意思？是这样的，杨桃让傅国光杀够十五个鬼子，就跟他回家。哦，原来杀鬼子是想让杨桃快点回家呀、啊？我觉得吧，男人说话得算数。哎，车来了，弟兄们，主播小心点，好，别给把车打坏了。谁都没你的算盘打得精啊！哎，大哥，水缸鬼有了，机床也有了，此地啊不宜久留，咱们赶紧撤吧。哎，我还没打够呢。撤。那走吧，走。云长啊，把车开走。好。侯教授，怎么样？嗯，这批机床还凑合吧？嗯，这岂止是凑合，这已经算是最好的精密机床了。侯教授，你看，我们把精密机床弄过来了，还有这个钢轨也扒过来了，下一步就看你的了。嗯，青莲维司令员放心，我侯家林向你们保证，不出十天，我们就能一葫芦画瓢，鼓捣出这掷弹筒和轻机枪来。哼，好，太好了，那就拜托你了。来，行，啊，侯教授的饮食起居啊，全部交给你了。侯教授想吃点什么，用点什么，全部满足，听到了没有？行。侯教授，你现在可是我们龙牙山的宝贝啊，可不能怠慢你啊。高司令客气了。<笑>哎，对了，老丁，把你们生产出来的步枪拿出三十支，让张超给游击队送过去。好。哎，咱这一共刚造出五十支，一下给游击队送去三十支，不合适吧？这兵工厂能有今天，游击队的功劳大过我们。给他们拿点武器过去也是应该的，牡丹、嗯，你没意见吧？我没意见。嗯，小赵在，今天就送过去啊。是。师团长阁下卑职无能，带兵无方，作战无谋，以至于精密机床被中国武装掠走，兵工厂化为泡影，连队皇军已有重大伤亡，辜负了您的期望。更愧对于天皇陛下，我深知难辞其咎，请求按军法予以重处。我甘愿受罚，绝无怨言。父亲，
我们应该找个机会捣毁他们的兵工厂，绝不能让他们生产出枪炮来。不，此仇必报，但不是现在。现在我们条件不成熟，我们现在要做的，就是为捣毁兵工厂去创造条件。是你啊！你怎么进来的？门外的岗哨没发现你吧？我从窗子跳进来的，他们没发觉。你的伤怎么样？哦，伤还好多了。你放心吧。哎呀，像一伙像一伙。我让你远走高飞，你干嘛还回来啊？你以为你救了王大嘴他们几个，使了一出苦肉计，那高疯子就会原谅你啊？哎呀，你怎么那么怕我回来？你是不是担心我把你出卖了？你怎么说话的？你就这么和特派员说话呀？哼！哎呀，我说老蔡，你就别担心了啊！我在这山上待不久，很快就会走，啊，你就不用担心了。现在有向一虎做内应，我们要捣毁龙牙山兵工厂，又多了几成胜算，父亲。我觉得时机已经成熟，可以围剿龙牙山了。不，我还是觉得没有十足的把握。在进攻之前，我还想给他们唱一出好戏。清水洞必须经过这条坡道，但是他们有十几个人守在洞外，我们要想到洞口不容易啊。那你有什么好办法？你们看，负责守卫清水洞的叫王大嘴，我不是才救过他吗？所以我有个办法。不行，就按你说的办，齐德军。顺着来时的路返回，去接应连队长。嗨，上将军。嗯，大哥，他怎么跑出来了？高司令不是派人看着他吗？慢着，高司令不待见他，可他是我的救命恩人，谁也不许对他胡来。找我，肯定有事儿。报告司令，下一户逃跑了啊！大嘴兄弟啊，大哥，找我有事儿啊？哎，兄弟，我带个东西给你看看。嗯，哪来的枪炮声？好像是从清水洞出来的。难道鬼子莫上山了？是鬼子来了，他们是怎么上山的？对了，我们在路边布置了那么多的岗哨。
一虎跑了多久了？不少于一个时辰。我怀疑是向一虎把鬼子带上来的，要不然鬼子找不到清水洞。难道向一虎投靠了日本人？这个混蛋！不知道来了多少人。要不这样，我带人直接赶往清水洞。牡丹、南流，你们赶往南坡去。好。高司令，打完鬼子少不了我呀，我参加那边，随你的便。哎哎哎，高司令，大鬼子我也要去啊。来，行，把枪给他。谢谢啊，向一虎，你这个狗汉奸，我白和你兄弟一场，你居然带小鬼子上山，在龙牙山兄弟的脸都让你给丢尽了！闭嘴！啊、快说，你们把造好的武器都藏在哪儿了？小鬼子，你不要再问了，我是不会说的，打死也不会。八哥。不要杀他，连队长吩咐，留着他们还有用。哎，杨桃，你怎么来了？牡丹姐，你是来找傅国光的吧？是啊。他带着弟兄们去了南风村，我要赶快去制止他们，千万不能和游击队两败俱伤啊！你放心吧，傅国光没有去南风村，他被我们拦下来了。杨桃，杨桃，你怎么来了？国光，我已经找到了证据，那帮上门杀人行凶的家伙，根本就不是游击队，是日本人装的。卖豆腐的王小二亲耳听见他们在说鬼子话，他们是想嫁祸给游击队，让我们两支队伍相互残杀。坏了！我这回是上了小鬼子的当！我就说我们游击队干不出这种事，你就是不信。哎呀，坏了！曹雪和少东这会儿已经去了南风村，恐怕现在已经打起来了。我得去制止他们。我跟你们一块去。我知道有条小路，可以快点到南风村。徐副司令，我要向胡队长报告，让他们赶快来龙牙山支援。好吧，你先走吧，跟我走。走。姓胡的，你少在这里忽悠我！你们的人还留下话说，你们游击队不是好惹的，如果惹了你们，就要付出血的代价。这事儿有没有？听你们这么一说，更加确定了，这伙人不是我们游击队的人。我们游击队的人绝对不会说这样的话。我就知道你们会嘴硬到底。少废话，兄弟们，给我打！快把兄弟，不要再打了。加藤英雄已经去了龙牙山。我要赶去支援独立纵队，你看这样行不行？打完鬼子以后，我调查清楚，给你们一个答复，行吗？鬼子什么时候去龙牙山了？你少在这里给我胡扯！我们说的都是实情，你们要是不相信，我就留下来让你们扣押，先让老胡带人去打鬼子。那也不行，少跟我们耍花招！兄弟们，我打！等一下，都放下枪！这是一场误会，上面行凶的是鬼子。我们都中了鬼子的奸计了。高疯子说的没错，这条小路上显然已经是走过大队人马，鬼子不可能知道这条路的，必定是向一虎摸清了这条路上今天没有岗哨，才把鬼子带上山的。看来向一虎已经死心塌地当汉奸了，这个混蛋，我真是瞎了眼了。现在我才明白，他救下王大嘴他们也是在野心。要是早知道他会去当汉奸，我才不会救他呢。姐，这根本怪不得你，你怎么知道他会去当汉奸呀？要是我今天看到他，我亲手杀了他。司令，咱们被包围了。高司令，鬼子人太多，我们突围出去希望不大呀。无论如何都要突围出去。我们要赶往清水洞，我现在担心胡教授他们的安全。熄灭兵力，已经薄弱。张超，知道多准备。是。兄弟们。
吧，去做准备。兵分两路，你从寨门进，嗯、我呢从后面南坡上。好，焦土龙，你把侯教授怎么了？牡丹，侯教授没事儿，他们没把他怎么样。小一虎，你为什么要当日本人的狗？明明知道你做了那么多出格的事情，我都包庇你、袒护你，为了你，我还和高峰子翻脸。可是现在。为什么这么做？这么多年来，我把你当成我的兄弟，你现在却当日本人的狗汉奸，你是不是要往我胸口捅一刀不要怨我，我也是被你们逼的。你明明知道我喜欢你，可你一而再、再而三的拒绝我。自从那个高翔上了山之后，你是高翔长、高翔短，还死乞白赖的对他好。你知道我以虎的感受吗？就说今天我投奔他们，你以为我是情愿的吗？我还不是被你们逼的！要不是你们都逼的我，我在龙牙山都待不下去了。我会走到今天吗？你别狡辩了，你是龙牙山的第一个汉奸，第一个叛徒。我徐牡丹今天要亲手杀了你，清理门户。牡丹，你开枪吧。一虎死在你的枪下，死而无憾。徐牡丹，你回头。往上看看。苏木丹，我想吗？不然你的兄弟们都将死在我们皇军的乱枪之下。
枪声，一定是独立部队跟鬼子干起来了。告诉兄弟们，赶紧跟上，追他们！走走。想到吧，在你龙牙山的地盘上，你却成了我的囊中之物。加藤一雄，你不就是靠着香衣虎给你们带路，才能摸上山的吗？你说的没错。你们中国人有一句古话，叫“兵不厌诈”。我这一招还行吧？除了使诈，你还会什么？你要实打实的跟我们干，你还真不是我的对手。好了。我没工夫跟你磨嘴皮子，你们中国人还有两句古话，叫“识时务者为俊杰，好汉不吃眼前亏”。高疯子，你总算聪明了一回，带走。哼哼哼。看来我们自制的手榴弹威力挺大的啊！<笑>只可惜，还是没把加藤一雄给炸死。司令，虽然咱们刚才炸死了一批，可小鬼子现在的人数远远超过我们，胜算不大呀。司令，咱们的手榴弹都用光了。掷弹筒呢？掷弹筒也是，俺们的子弹也所剩不多了。这样，那就只能肉搏了。老疯子，狡猾大大的。打好，再杀一个够本，杀成个转一转。我是蔡小婷，我以为你只会挑拨离间，没想到你小子还有点血性。别忘了，我也是个军人。<笑>兄弟们，拼了！拼了！拼了！加藤一雄老鬼子的后路给我堵了，一定要不惜一切代价把老鬼子给我抓住。我的军阀同志，是，快去，走。高四，老傅，您没事吧？我没事。太好了，幸亏我们及时发现上当了，才没和游击队打个两败俱伤，差点让加藤一雄那个老东西得逞了。我算明白，他这是一整套计划，让你们民团和游击队打，把我们龙牙山孤立起来。他可以趁机干掉我们独立纵队，太久。副司令，对呀、啊，副司令，怎么回事？副司令，这加藤一雄给跑了，你是什么？我跟你反复强调，一定要把那个老鬼给我留下，你还让他给跑了，我一枪毙了你！鬼子的火力实在是太猛了，行了，别说了，以后当班长去吧。好了，别吵了，咱们赶紧赶到清水洞去。弟兄们，走，走。
车！刘明，哎，带人往前追。好，走。刘团长，毛团长，刚刚得到消息，加藤一雄已经带着大队人马搭上龙牙山了。高疯子跟胡天华搅在一起，抢了鬼子的精密仪器，又撬了他们的钢轨，鬼子不打他们才怪呢。团总，我们要不要去支援一下？这高疯子和胡天华都帮过晋绥军，咱们可不能忘恩负义啊！别跟我讲什么忘恩负义。高疯子跟胡天华打得火热，如果我们救了独立纵队的话，倒是可以借机会把他们拉拢过来。收编他们，对对对，团座说的太对了。陈峰，在，集合队伍。是。胡天华，你们千万别开枪，要不然他们就没命了。交易？什么交易？你们推到对面的山坡上，我就可以放了他们。胡队长，别听他的，这其中一定有诈。胡队长，公司里有危险。小鬼子的话我都听见了，他们是在拖延时间。拖延时间，对。清水洞的后面还有个出口，这个出口向一会也知道。你是说加藤龙二想拖延时间，然后把侯教授他们从后面带走？对。这样吧，你先答应他们，麻痹他们，我带人去后山堵他们。好，就这么定了。好啊。徐副司令还在鬼子手里啊！好，我就去救他去。走想到你竟然背叛了我，偷办了八路军，他做出了最正确的选择。马三胖，你赶快投降吧，我们八路军一定会再给你一次机会的。闭嘴！我要是投了八路军，你们不剥了我的皮才怪呢。三哥，你还是别再助纣为虐了。我们都是中国人，何必自己人打自己人呢？你要是真是想反正的话，他们给你机会的。八路军很讲诚信的，三哥，你投降吧。投降，投降，我先毙了你。两鬼子发现了，加藤龙二，我们已经退到山坡上了，你现在可以把徐牡丹放了吧？放人？放干！
小姐，胡队长叫你呢。家底很厚，这么多炮弹扔在这个小地方，他也不心疼。要是咱们有这么多炮，就太好了。海令，炮击结束，让所有兄弟进入阵地，敌人进入一百米内就开枪阻击。是。您累了，好，大家原地休息。是是，夫人，您也歇会儿吧。您这是诗性大发了。战争历来就是诗人笔下的素材。少佐阁下，炮击的时间就要到了。命令部队开始突击。嗨，四四位。哈哈。斋这小子真是有两下子啊！加藤这个小乌龟，看来是讨不到什么便宜了。打，打得越凶越好。司令好兴致啊！看别人打架当然有兴致了。怪不得国民党军队就爱隔岸观火，打不着自己。看别人打得又过瘾，爽，真是爽。哎，司令，你借我看一下吧。嗯。袭击太厉害了！命令部队，所有人撤回。撤？为什么？突然袭击，鬼子突然二字。如今鬼子有了防范，小鬼子的实力可不能小看。再说呀、啊，追得太远容易被包围。让所有兄弟退出一线阵地
，退到二线阵地，防止鬼子的再次炮击。好，走。哎，司令，去哪儿啊？吃饭去。告诉部队，这两天给我好好吃，好好睡。这两天没仗打，没有仗打。你刚才不是说要去镇上支援刘胜斋吗？急什么呀？刘胜斋指挥的不错，鬼子现在拿他没办法，守两天没问题。刘胜斋要是能顶住，我也就不必去支援他了。<笑>走吧，走。走刘胜斋的女人，你认识我？见过。你们怎么会在这里？求援，请八路军去支援国军。求援？是的，日军已经包围了枫桥镇，请八路军支援刘团长。你就是八路军最大的官吗？我是替刘胜斋来求援的。求援？对。枫桥镇已经被日军团团包围了，我估计刘胜斋顶多撑不了两天。枫桥镇地势低洼，四面高山，如果鬼子把炮架在山上，就可以轰遍全镇。刘胜斋可就惨了。我看刘胜斋这次凶多吉少啊。队长，你是说我们要去支援刘胜斋？啊？刘胜斋虽然无耻，绑架了蓝柳。要挟我们八路军和独立纵队，但是现在，毕竟小鬼子打的是我们中国人，我们就应该团结在一起，反击小鬼子。哎，老胡，嗯，要不要和高疯子商量一下？没有时间了，我怕刘顺斋一会儿顶不住了。杨远超，到，通知部队，立刻向龙泉县进发。是。谢谢。谁呀、啊？还让不让人睡觉啊？司令，来，今天晚上有桩大买卖，敢不敢？大买卖？嘘，轻点儿。日本人送给我们十几门大炮。日本人送我们大炮？对呀、啊，还有十几门。现我们今天晚上必须去拿。十几门呢？不拿太亏了。<笑>我知道了，司令，你是想去打劫吧？<笑>日本人送俺大炮，你又不是他爹，他凭什么送俺大炮？我就是他们爷爷。<笑>别废话了，跟我走。来，好。
，检查装备。赶紧往东走！谁擅自开的枪？你抱他。
司令，胡天华联系上了，徐司令还没有消息。这个徐牡丹不知道整天在干什么。那咱们现在该怎么办？如果徐司令擅自行动的话，岂不是打乱了我们整个计划？枫桥镇什么情况？枫桥镇险些被攻破，咱们什么时候开打？明天。我估计明天日本人会攻城，只要日本人和刘成山纠缠，咱们就可以在背后插他一刀。为什么非得等鬼子登城再打呢？我不放心刘胜斋，如果我们过早进攻，日本人就会抛下刘胜斋，转过头来打我们。那么刘胜斋会不会坐山观虎斗呢？只要让他被日本人缠住了，他想做官也不成。再说了，日本人已经打了几天了，强弩之末。要消灭刘胜斋，他现在很危险。你们既然来了，不会借此不救吧？刘胜斋又不是什么好东西，我们为什么要救他？高司令，他们现在已经参战了。我想，你不会看着日本人占领枫桥镇吧？高翔参战了，怎么不跟我说一声啊？我们现在游击队的人马已经开始攻打县城炮楼，减少刘胜斋的压力。好，马队长，看来今天的午餐我们就可以在枫桥镇里吃了。<笑>这刘胜斋的番号是要撤销了，徐副司令，快下令吧，再晚鬼子就要进城了。再等等，跟我来，弟兄们，上！快快去相信，怎么回事？报告，国军后方受到猛烈炮火攻击，其他三路也受到侧面攻击。是哪方面的部队？从打出的旗号上来看，是高翔、徐牡丹的部队。妈呀！可恶的独立纵队，给我冲！你们都别拦着我，我要打下去。山你再忍一忍，忍一忍就好了。包头子，敌人在东西北三面已经登城，部队正在入伙，请你准备突围。报告，北城也受到攻击，二连长牺牲了。给我冲锋枪，快杀！快走，快走，快走！高翔开始出击，我没有救了。高翔，老高，我就知道你不会见死不救。我刘胜斋吃透你了！很难取胜。报告，报告，贾登大头发来急报，他派出的部队遭到重创，县城现在兵力空虚，请您立刻撤退。县城要是失守的话，您附近就会有危险，我们就将进退失据啊！八哥，撤！快撤！撤！报告屯子，小鬼子已经撤走了。阎王爷，不着急让我过去啊！圣战兄，我来保牢。你是来晚了。屯、啊、屯、啊啊啊、屯总，屯总。呃呃呃，少佐阁下，咱不前进了。马队长。这个地方叫什么？此地名叫卧龙谷。卧龙谷。如果敌人这里插一支伏兵，带我们闯入卧龙谷，马队长，恐怕你我都不能活着回龙泉县城了。啊？那如何是好啊，少佐阁下？那要不我们绕了过去？不，越在这个时候，就越不应该害怕。如果我们绕道而行，高强的人马追击上来，我们同样会受到强大的攻击。少佐的意思是，要进入卧龙谷。对，进入卧龙谷。不过，不是我们皇军进入。马队长，你派一小队人马进入卧龙谷，刺探情况。我我，朱涛，三哥，带着几个人先去卧龙谷。是，走走走。老虎，敌人果然从这条路上来了。这是鬼子。
的进入。啊，老胡，打不打？等等，下面的敌人里面没有看到小鬼子，更没有加藤龙二。难道说他没过来？我估计他们在后面。先把这些二狗子放过去。嗯，同志们，注意隐蔽。这些可恶的小鬼子，送命的事儿皆让我们来干。朱大哥，小鬼子也怕死啊！其实你看看，根本就没有什么人在埋伏啊。好了，别多说了，给家藤他们发信号弹，让他们过来吧。啊！哼，盛总，你看，朱涛他们安全通过，应该没事了，可以走了吧？基本上是安全的。马队长，你们黄协军在前列行进。让我走前头。对，你们先走，我们随后会进去。哎，走。三哥，这个龙二不就是我爹吗？有什么了不起？我诅咒他，明天被胡天华砍了脑袋。多小心点。继续。有马三炮，难道说加藤龙二没有来？老胡，打不打？再不打来不及了，马三炮他们马上过去了。打，先把这帮黄协军消灭了，弄点武器过来。同志们，打！少佐，我们要不要去支援马队长？我们现在进去，不也进入敌人的埋伏圈了吗？他们占据了有利的地形。那这么说，马队长可要完蛋了。不，我们走这条小路，我到敌人的后面去。诅咒你诅咒，你想让我过来，想害死我的？我我我你！哎呀，三哥，三哥你没事吧？哪能没事？今天我命都交在在这儿了，接着给我冲！下面的二狗子听着，你们赶快放下武器投降，我们游击队不杀俘虏。哎，三哥，这胡天华说可以不杀我们啊，他倒是可以不杀你，他能放过我吗？老胡，这招管用吗？对鬼子不管用，对他们管用。你们都听着，赶紧放下武器。我们的耐心是有限的，放下武器，不杀你们，要不然我们就不客气了。不准把枪放下！你们就这么怕死吗？把枪都给我拿起来打！如果你们不打，那一帮游击队就先来杀了你们。三三哥，咱咱们投降吧。这咱们生不容易，活也不容易，留着小命过苦日子就行了、啊。三哥，你给我滚一边！哎呦我，老胡，你真厉害，他们还真听话，不听话也得听话。哎，我们共产党优待俘虏，不杀他们。嗯，我跟同志们说了，同志们，走，下去捡洋货。
这帮兄弟们打的只剩一半了，还是保存实力比较好。哎，给了，你就是你的没用，才让胡天华逃走的，给我追！呃，给给我追！老胡，鬼子就要追上来了，怎么办？追上来好啊，我就怕他们不来。我们就在这里打游戏，找个机会干掉那个家童玩。嗯，同志们，找地方散开，散开。少佐阁下，这个地方地势险要，而且天也快黑了，恐怕我们追进去，反而被这个，反而被什么？你要是怕死，就别跟进了，我们走。嗯，哎呀，走走走走走！少佐，恐怕这密林里边有鬼啊！有什么鬼？就是游击队在搞鬼。八路军肯定就在这附近，一定要给我抓住胡天华！走。同志们，都集合完毕了吗？都集合好了。好，那咱们就在这里等候那个加藤龙二。同志们，就地隐蔽。是是。嗯、鬼子不会又要攻打龙牙山吧？这日军不是打刘胜斋吗？是啊，会不会陆军此地呢？龙二，会不会？胡天华，你跑不掉了，乖乖的投降吧，或许我还可以留你一条活路。<笑>你给我留条活路啊？那可得看看你们。活不活得过今天了？你什么意思？哼，看看你们后面。神的子孙，我的命不会交给你们中国人处置。
先生找回马队长。九妹子，对不起了。你太无耻了。九妹子，跟我回城去吧。跟你回去做什么？还做你的人质吗？不是的，我爱我的心里还有你。可是我的心里已经没有你了。不可能！如果你心里没有我，你就不会来救我了。可是当你劫持我的那一刻。我的龙儿就已经不在了，九妹子，跟我回去吧，求求你！九妹子，九妹子。少佐阁下，我来晚了。